தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது எபிரேயர் நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஜிப்சி ஸ்மித்திடம் ஒரு முறை ஒரு மனிதன் வந்து ஐ ஹவ் கான் த்ரூ த பைபிள் செவரல் டைம்ஸ் ஆனால் வேதாகமம் எந்த மாற்றத்தையும் என்னில் ஏற்படுத்தவில்லை என்றான் அதற்கு ஜிப்சி ஸ்மித் யூ ஹவ் கான் த்ரூ த பைபிள் செவரல் டைம்ஸ் நவ் லெட் இட் கோ த்ரூ யூ ஒன்ஸ் என்று பதிலளித்தார் ஆம் வேத வசனங்களை மேலோட்டமாக வாசிக்காதே ஒருமுறை அது உனக்குள்ளே செல்ல அனுமதி அப்போது நீ ஒரு புது கதையோடு என்னிடத்தில் மீண்டும் வருவாய் என்று பதில் கொடுத்தார் ஆம்பிரியமானவர்களே வேத புத்தகம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியது விசுவாச வீரர் ஜார்ஜ் முல்லர் வேதாகமத்தை பற்றி இவ்வாறு கூறினார் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதிதில் முதல் மூன்று ஆண்டுகள் வேதாகமத்தை ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை ஆனால் அதன் பின்பு அதை நான் ஆர்வத்தோடு வாசிக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகள் ஏராளம் நூறு முறைகளுக்கும் மேல் வேதத்தை நான் வாசித்து விட்டேன் ஒவ்வொரு முறையும் முன்பு வாசித்ததை விட அதிக ஆர்வத்தோடு வாசிக்கிறேன் என்றார் மோட்ச பிரயாணம் என்ற புத்தகத்தை எழுதிய ஜான் பென்யன் வேதாகமத்தை பற்றி கூறும்போது வேதத்தை வாசியுங்கள் திரும்ப திரும்ப வாசியுங்கள் வாசிக்கும் போது தேவனுடைய சித்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியாத மறைப்பொருளாக அது தெரிந்தாலும் திரும்ப திரும்ப வாசியுங்கள் வேத வசனங்களை விளங்கிக் கொள்ள உதவி செய்யும் விளக்க உரை புத்தகங்கள் எனக்கு இல்லையே என்று கவலைப்படவும் வேண்டாம் ஜெபித்து விட்டு வேதம் வாசியுங்கள் வேதம் வாசித்து விட்டு ஜெபியுங்கள் தேவனிடம் இருந்து உங்களுக்கு சொற்ப விளக்கம் கிடைத்தாலும் போதும் அது மனித விளக்கத்தை விட பல்லாயிரம் மடங்கு மேலானது என்றார் ஆம்பிரியமானவர்களே வேத புத்தகம் மேன்மையுள்ள புத்தகம் அதிலிருந்து நாம் பெறும் நன்மைகள் ஏராளம் ஆகவேதான் தேவன் புதிதாக தலைமை பொறுப்பெடுத்த யோசுவாவிடம் நியாய பிரமாணத்தின்படியெல்லாம் செய்ய கவனமாயிரு இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளின் படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்ளுவாய் என்றார் ஆம் வேத புத்தகம் நமக்கு நன்றாக வழிகாட்டி வெற்றியை சுதந்திரிக்க உதவி செய்யும் வல்லமையுள்ள புத்தகம் ஆகவே அதை நாமும் ஆர்வத்தோடு வாசிப்போம் தேவனுடைய நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வோம் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே